അക്ഷയ് സാറാണ് സോ ഇന്ന് അക്ഷയ് സാർ വന്നിരിക്കുന്നത് സെവൻത് സി ബി എസ് ഇ ബയോളജിയിൽ വളരെ ഇന്ററസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ട് മക്കൾ ചോദിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ നിന്നുള്ള ഒരു കോൺസെപ്റ്റുമായിട്ടാണ് സാർ നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ വന്നിരിക്കുന്നത് ന്യൂട്രീഷൻ ഇൻ ആനിമൽസ് എന്ന ചാപ്റ്ററുമായിട്ടാണ് സാർ നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ വന്നിരിക്കുന്നത് അത് ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് മനുഷ്യനിലെ ന്യൂട്രീഷൻ ആണ് ന്യൂട്രീഷൻ ഇൻ ഹ്യൂമൺ ബീൻസ് ആണ് മക്കളെ ചെറിയ സമയം കൊണ്ട് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി തരാൻ വേണ്ടി മക്കൾക്ക് പറഞ്ഞു തരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് സാർ ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൽ മക്കളെ മനസ്സിലാക്കുക മനുഷ്യന്റെ ന്യൂട്രീഷൻ നമ്മളുടെ ശരീരത്തിലെ ന്യൂട്രീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഹോളോസോയിക്ക് ന്യൂട്രീഷൻ ആണടാ എന്ത് ന്യൂട്രീഷൻ ആണ് ഹോളോസോയിക്ക് ന്യൂട്രീഷൻ ഹോളോസോയിക്ക് ന്യൂട്രീഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഫുഡ് കഴിക്കുന്നത് സോളിഡ് ശ്രദ്ധിക്കണേ സോളിഡ് ലിക്വിഡ് രൂപത്തിലുള്ള ഫുഡ് സോളിഡ് ലിക്വിഡ് രൂപത്തിലുള്ള ഫുഡ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും വായക്കകത്തേക്ക് വെക്കും ഇൻടേക്ക് ചെയ്യും നമ്മുടെ ശരീരത്തിനകത്തേക്ക് കിടക്കും അതിനുശേഷം നമ്മുടെ ശരീരത്തിനകത്താണ് എന്ത് നടക്കുന്നത് ഡൈജഷനും മാറ്റു കാര്യങ്ങളും നടക്കുന്നത് ശരീരത്തിനകത്ത് നടക്കുന്നു നമ്മൾ ഭക്ഷണം വായിക്കകത്തേക്ക് എടുത്ത് വിഴുങ്ങി ബാക്കിയുള്ള പ്രോസസ് ബാക്കിയുള്ള പ്രക്രിയ ഒക്കെ എവിടെയാണ് സംഭവിക്കുന്നത് ശരീരത്തിന്റെ അകത്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് അങ്ങനെയുള്ള ന്യൂട്രീഷനെ ആണ് എന്ത് വിളിക്കുന്നത് ഹോളോസോയിക്ക് ന്യൂട്രീഷൻ അതിനഞ്ച് സ്റ്റെപ്പുകളുണ്ട് എത്ര സ്റ്റെപ്പ് ഉണ്ട് അഞ്ച് സ്റ്റെപ്പ് ഒന്നാമത്തത് എന്താ ഇഞ്ചക്ഷൻ എന്താണ് ഒന്നാമത്തത് എന്താണ് മക്കളെ ഇൻജക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്ന സ്റ്റെപ്പ് ആണ് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഈസ് ഇൻജക്ഷൻ അപ്പൊ ഇൻജക്ഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താ ഭക്ഷണം വായക്കകത്തേക്ക് വെക്കുന്ന പ്രോസസ്സിനെയാണ് ഇൻജക്ഷൻ എന്ന് പറയാം പ്രോസസ്സ് ഓഫ് ഇൻടേക്ക് ഓഫ് സോളിഡ് ഓർ ലിക്വിഡ് ഫുഡ് ഇൻടേക്ക് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സിനെ ഇൻജക്ഷൻ എന്ന് പറയും നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഫുഡ് എപ്പോഴും എന്തായിരിക്കും നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഫുഡ് എപ്പോഴും കോംപ്ലക്സ് ആയിരിക്കും എന്തായിരിക്കും കോംപ്ലക്സ് അപ്പൊ കോംപ്ലക്സ് ഫുഡിനാ നമ്മുടെ ബോഡിക്ക് ഡയറക്ട്ലി അബ്സോർബ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല കോംപ്ലക്സ് ആയ ഫുഡിനാ നമ്മുടെ ബോഡിക്ക് ഡയറക്ട്ലി അബ്സോർബ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ കോംപ്ലക്സ് ഫുഡ് എന്തായിട്ട് മാറണം സിമ്പിൾ ആയിട്ട് മാറണം അപ്പൊ കോംപ്ലക്സ് ഫുഡിനെ സിമ്പിൾ ന്യൂട്രിയന്റ് ആക്കി മാറ്റുന്ന പ്രോസസ്സിനെ സിമ്പിൾ ന്യൂട്രിയന്റ് ആക്കി മാറ്റുന്ന അല്ലെങ്കിൽ സിമ്പിൾ ഫുഡ് ആക്കി മാറ്റുന്ന പ്രോസസ്സിനെയാണ് നമ്മൾ ഡൈജഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തു പറയും ഡൈജസ് അപ്പൊ ഡൈജസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ കോംപ്ലക്സ് ഫുഡ് എന്തായി മാറി സിമ്പിൾ ന്യൂട്രിയന്റ് ആയി മാറി അങ്ങനെ സിമ്പിൾ ന്യൂട്രിയന്റ് ആയാൽ നമ്മുടെ ബോഡിക്ക് എളുപ്പത്തിൽ അബ്സോർബ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പൊ നമ്മൾ ആദ്യം ഭക്ഷണം എടുത്തു രണ്ടാമത്തെ സിപ്പ് ഡൈജഷൻ ആണ് ഡൈജൻ സംഭവിക്കുന്നത് കോംപ്ലക്സ് ഫുഡ് പാർട്ടിക്കിൾ എന്തായി മാറി സിമ്പിൾ ആയി മാറി അപ്പൊ സിമ്പിൾ ആയാൽ ഈസിലി എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും അബ്സോർബ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പൊ തേർഡ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ത് തന്നെയാണ് അബ്സോർപ്ഷൻ ആണ് പ്രോസസ് ഓഫ് ടേക്കിംഗ് അപ്പ് ഓഫ് ഡൈജസ്റ്റഡ് ഫുഡ് ഓർ ന്യൂട്രിയന്റ് ബൈ ദ ബോഡി അപ്പൊ ഡൈജസ്റ്റഡ് ഫുഡിനെ അബ്സോർബ് ചെയ്താല് അബ്സോർബ് ചെയ്ത ന്യൂട്രിയന്റ് നമ്മുടെ സെല്ലുകൾ യൂസ് ചെയ്യണം യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യണം ആ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുന്ന സ്റ്റെപ്പാണ് അസിമിലേഷൻ യൂട്ടിലൈസേഷൻ ഓഫ് അബ്സോർബ് ന്യൂട്രിയൻ ഫോർ ബോഡി ഫംഗ്ഷൻസ് ബോഡി ഫംഗ്ഷൻസിന് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നു ലാസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്താ അൺഡൈജസ്റ്റഡ് ഫുഡിനെ നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ നിന്ന് റിമൂവ് ചെയ്യണം ഒഴിവാക്കണം അല്ലെ ആ സ്റ്റെപ്പിനെയാണ് ഇജക്ഷൻ എന്ന് പറയാ പ്രോസസ് ഓഫ് റിമൂവൽ ഓഫ് അൺഡൈജസ്റ്റഡ് ഫുഡ് ത്രൂ ഏനസ് ഏനസിലൂടെ ഒഴിവാക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇത്രയും സ്റ്റെപ്പുകൾ മനുഷ്യന്റെ ഡൈജഷൻ ഉണ്ട് എന്ന് ഓർത്തു വെക്കുക മനുഷ്യന്റെ ന്യൂട്രീഷൻ ഉണ്ട് എന്ന് ഓർക്കുക ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് നമ്മളുടെ ഡൈജസ്റ്റീവ് സിസ്റ്റം ആണ് ഒന്ന് നോക്കിക്കേ ഡൈജസ്റ്റീവ് സിസ്റ്റത്തിന്റെ ഭാഗങ്ങൾ നോക്കിയേ നമ്മൾ ആദ്യം ഭക്ഷണം എടുക്കുന്നത് മൗത്തിലൂടെയാണ് ശരിയല്ലേ നമ്മൾ ആദ്യം ഭക്ഷണം എടുക്കുന്നത് മൗത്തിലൂടെയാണ് മൗത്ത് റെഡി അവിടെ തന്നെയാണ് ഡൈജഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് മൗത്തില് സലൈവറി ഗ്ലാൻഡ് ഉണ്ട് തങ്ങ് ഉണ്ട് ടീത്ത് ഉണ്ട് നമുക്കറിയാം ഭക്ഷണം നമ്മൾ വിഴുങ്ങുകയാണ് വിഴുങ്ങുമ്പോൾ ഈ ഒരു ട്യൂബിലേക്ക് എത്തുകയാണ് ആ ട്യൂബിനെ നമ്മൾ ഈസോ ഫാഗസ് എന്നാണ് വിളിക്കുക എന്താ വിളിക്കുക ഈസോ ഫാഗസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇതിന്റെ മറ്റൊരു പേരാണ് ഫുഡ് പൈപ്പ് നമ്മൾ ഭക്ഷണം വിഴുങ്ങുമ്പോൾ വിഴുങ്ങ
ബോഡി നിന്ന് പുറത്തേക്ക് ഇജക്റ്റഡ് ആവും ഇജക്ഷൻ നടക്കും സോ ഇത്രയാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് അപ്പൊ ഫുഡ് ഇതിനകത്തൂടെ മൂവ് ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുന്ന സ്പെഷ്യൽ മൂവ്മെന്റിനെ നമ്മൾ പെരിസ്റ്റാൽസിസ് എന്നാ പറയാം പെരിസ്റ്റാൽസിസ് ഇസ് ദ സീരീസ് ഓഫ് വേവ് ലൈക്ക് മസിൽ കണ്ട്രാക്ഷൻ ദാറ്റ് ഹെൽപ്പ് ദ ഫുഡ് ടു മൂവ് ത്രൂ ദി ഡൈജസ്റ്റീവ് ട്രാക്ട് ഫുഡ് മൂവ് ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുന്ന മസ്കുലർ വേവി കണ്ട്രാക്ഷനെയാണ് പെരിസ്റ്റാൽസിസ് എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് റെഡി ഇതാണ് ഹ്യൂമൻ ഡൈജസ്റ്റീവ് സിസ്റ്റം അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മുടെ സ്റ്റെപ്പ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഓൾറെഡി ഇഞ്ചക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്ന സ്റ്റെപ്പ് ഉണ്ട് ഇഞ്ചക്ഷൻ എപ്പോഴും നടക്കുന്നത് മൗത്ത് ത്രൂ ആയിരിക്കും വായക്കകത്തൂടെയാണ് നമ്മൾ ഫുഡ് എടുക്കുക മൗത്തിന് മൗത്തിലൂടെയാണ് ഫുഡ് എടുക്കുക വേർ ടീത്ത് ആൻഡ് ടങ് ബ്രേക്ക് ദ ഫുഡ് പാർട്ടിക്കിൾ ഇൻ ടു സ്മോളർ പാർട്ടിക്കിൾ അല്ലെ പിന്നെ ഡൈജഷൻ സംഭവിക്കുന്നത് മൗത്തിലാണ് തുടങ്ങുന്നത് കേട്ടോ ഡൈജഷൻ ഹാപ്പൻ ചെയ്യുന്നത് തുടങ്ങുന്നത് ബിഗിൻ ചെയ്യുന്നത് മൗത്തിലും എൻഡ് ചെയ്യുന്നത് സ്മോൾ ഇൻഡസ്ട്രി ഇതൊന്ന് ഓർത്തു വെക്കുക ഡൈജഷന്റെ കേസ് പറയുമ്പോൾ ഡൈജഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് എവിടെയാണ് ഡൈജഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ മൗത്തിലാണ് സലൈവയിലെ എൻസൈമാണ് സഹായിക്കുന്നത് എൻഡ് ചെയ്യുന്നത് എവിടെയാ ഡൈജഷൻ എൻഡ് ചെയ്യുന്നത് എവിടെയാണ് സ്മോൾ ഇൻറ്റസ്റ്റൈനിലാണ് കേട്ടോ ഇത് ഓർത്തു വെക്കുക സ്മോൾ ഇൻറ്റസ്റ്റൈനിലാണ് ഡൈജഷൻ എൻഡ് ചെയ്യുന്നത് അവിടെ ഡൈജഷന് സഹായിക്കുന്നത് കുറെ എൻസൈമുകളാണെന്ന് ഓർത്തു വെക്കണം ഓക്കെ അടുത്തത് അസിമിലേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന പ്രോസസ് ആണ് പറയുന്നത് അസിമിലേഷൻ അസിമിലേഷൻ അതിന് മുന്നേ അബ്സോർപ്ഷൻ ഉണ്ട് അല്ലെ അബ്സോർപ്ഷൻ അബ്സോർബ് ചെയ്യാണ് ഡൈജസ്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ന്യൂട്രിയൻ അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്നത് അതിനുശേഷം പറഞ്ഞ അസിമിലേഷൻ എന്താ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുക അബ്സോർബ് ന്യൂട്രിയൻ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുക എന്തിനൊക്കെ വേണ്ടി ഗ്രോത്ത് ആൻഡ് റിപ്പയർ എനർജി പ്രൊഡക്ഷൻ ഗ്രോത്ത് ആൻഡ് റിപ്പയർ നമ്മുടെ ബോഡി ഗ്രോ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലെ വളരുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ വോണോട്ട് ആയിട്ടുള്ള സെല്ല് റീപ്ലേസ് പുതിയ സെല്ലുകൾ വരുന്നുണ്ട് റിപ്പയർ നടക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ എനർജി പ്രൊഡക്ഷൻ ദെൻ സ്റ്റോറേജ് മിൽഡിംഗ് അപ്പ് ഓഫ് കോംപ്ലക്സ് മോളിക്കുൾ പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് കോംപ്ലക്സ് മോളിക്കുൾ ഇത്രയും ആവശ്യമാണ് അസിമിലേഷൻ ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നടക്കാനാണ് ഇജക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ പ്രൊസ റിമൂവൽ ഓ അൺഡൈജസ്റ്റ് ഫുഡ് ത്രൂ എയിനസ് ആണ് അപ്പോൾ ഇത്രയുമാണ് നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് അപ്പൊ ചുരുങ്ങിയ സമയത്തിൽ വളരെ ഏറെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ഡിസ്കസ് ചെയ്തു നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഉപകാരപ്രദമാണെന്ന് തോന്നി എന്ത് ചെയ്യണം നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കളിലേക്ക് നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിലേക്ക് കൂടി ഷെയർ ചെയ്യാം കേട്ടോ അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ ഇനിയും ഈ വീഡിയോ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം ഇപ്പോൾ തന്നെ ഈ വീഡിയോക്ക് താഴെ കാണുന്ന സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ ഇനേബിൾ ചെയ്ത് ഞങ്ങൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന ഇതുപോലുള്ള വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പുവരുത തുടർന്ന് വീണ്ടും മറ്റൊരു വീഡിയോ കാണാൻ വരും